Всім привіт, мене звати Юля, живу в Чорногорі місті Бар, це наш вокзал у Барі, і ми прийшли на потяг до Белграда. Дякую Саші, довіз мене, взяли зараз білети. Я вам скажу, що немало людей, прийшло, подивіться, там кафе відчинене, якось так попадає, що кафе нікого немає. Зараз сьома година, в 7.35 відправляється потяг. Саша пішов, я йому дуже вдячна. Бачите, люди потихеньку збираються, просто в мене сусід їхали, каже, Юля, ми просто забігали вже в потяг, ми не думали, що він останній вагон, а в мене, походу, останній. 37 євро коштує квиток на три місця. Раз, два, три. Здогадайтесь, де я сплю? Ну, звичайно. На нижній. По лишці Саша спеціально попросив, каже, їй нижню, куди я полізу на Це якось от туди переставляють і вилазять. Ну, такий вагон. Я так лупанулася зараз, це просто завал. Коротше, я сідала, а це дуже низьке. А я ж, знаєте, аж подумав, що низьке. Завтра ще гулю буду лічити. Ох, Юля, ну, тобі не страшно, там все одно мозгів немає. Блін, просто, просто, отак треба, отак, розумієте? Ми їдемо. Знаєте, що я вам скажу? Що я одна в купе? Це клас. Якби ще оця полка мені два рази я вже не получала по голові, було б ще було б шикарно. Одна на ціле купе. Краса яка. Моя валіза. Зараз закінчила прямий ефір, якраз вийшла провести прямий ефір. І оці двері, знаєте, куди відчиняються? В сусідні купе. Я думала, в туалет. Ні, не такі вже тут за 37 євро умови. Знаєте, що саме класне? Це коли знімаєш лівчик і одягаєш домашню сукню. Просто супер. Це така краса. І я вам скажу, що, мені здається, кондиціонера нема, але через те, що відкрите вікно і їхати вночі, взагалі не спекотно, супер. Можливо, потім зайдуть люди. Зупинка, я думаю, що це Сутомора. Тобто перший йде бар, пропускає Шушень і зупиняється аж в Сутомора. Гарно, так? Да? Гарно, коли нічого не горить. Ми зараз зупинилися в Білополі. І зараз буду перевіряти документи. Всім добрий ранок. Зараз ми вже в Сербії. Під'їжджаємо до зупинки, на годину запізнюємось. А я ж, знаєте, ніхто нічого не каже. Я встала в 4. Чуть-чуть макіяж навела, да? І в 6 годин вже тащу цю валізу сюди. І я вже сунула її якось. І приходить проводник, каже, а ні, ми запізнюємось на годину. Каже, та хай, хай стоїть тут, та сумка, нічого не станеться. Каже, я все буду контролювати. То він вже сказав мені, виходь, чомусь ми зупинились, каже, ні, ні, це ще не твоя. Так що ми вже під'їжджаємо. Спати було добре. Коротше, мені навіть паспорт ніхто печать не поставив, уявляєте? Ходили, 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 заглядали. Я тримала паспорт, щоб не зайшли ж там поставили, ніхто нічого. Навіть паспорт не перевірили. Просто тупо. Провідник мені сказав, слухайте, на хвилин 30 раніше стати. Я стою, у мене вже нога відвалюється, одна і друга. Я кажу, слухайте, ну, ти майстер, пішла до хлопців, сіла в, в каюту, я забула, як називається. Ну, взагалі просто. Зараз прибули, запізнилися десь на півтори години. Все, вийшла з потягу, все нормально, я вже в Сербії. Можете мене поздоровити, зараз їду у лікарню. Зараз ми проїжджаємо район, саме найдорожчий в Сербії. Тут будинки коштують від 2 до 5 мільйонів євро. Не квартири, а саме будинки. Являється. Один мотам нейм овзис. Дедіндє. Дедіндє називається район. Дипломатів. Why exclusive, why it's so expensive? Дипломати живуть? Дипломати буно, амбасадори. А тут дуже багато консульств, посольств і тому такі дорогі райони. Мілітарі – це, напевно, військовий госпіталь. Ви now go there? А ми йдемо сюди. Да, в середу ми в ці військовий підемо госпіталь. А зараз ми їдемо в Баніца. Баніца? Дуже багато людей в лікарні. Ну, як нормально, в принципі. Ми зараз чекаємо чергу до лікаря платного. Тобто мій знайомий заплатив 7 тисяч їхніх грошей. 
це десь 52 євро, щоб нас прийняли, це депозит. А потім вона нам має дати здачу, тому що ну, в залежності від того, це професор чи це простий лікар, залежить, напевно, і коштовність прийому. І що ви думаєте, ми чекаємо, чекаємо. Він заходить, потім каже, слухай, каже, вони написали не твоє ім'я, фамілія, якогось мужика. Я кажу, дуже весело, просто, просто геніально. Я кажу, як це так? <гум> Він пішов перевіряти. Я, на жаль, ще ж не вивчила сербську. Добре, що мій знайомий мене забрав. Ми відразу поїхали на таксі в лікарню. І ті лікарі, до яких він хотів, щоб я попала, да, професори, вони вихідні. Один взагалі відпуску. І нам дали якось лікаря. І вона з ними каже, ні, я хочу, щоб тебе оперував професор. Я кажу, яка мені різниця? Ну, людина не розуміє, якщо... Це я, я поняття. Якщо Бог сказав, що буде хороша операція, то студент прооперує. Якщо буде погано, то й професор погано зробить. Це залежить не від лікаря. Єдине, що мені головне, щоб я зайшла зараз, і лікар сказав не фізіотерапію, а операцію. Якщо він сказав, що він робив ці операції ну, раніше, ну, я скажу, то все, записуйте мене на операцію і забудь. На всю волю Божу побачимо, що зараз лікар скаже, і взагалі, коли він прийде. Тому що ну, скоро дев'ята, а він навіть не з'явився на роботі. Я кажу, як це так? Дивіться, я зараз... Каже, Юля, тобі все не догодиш. Я вам чесно скажу, лікарі в Подгориці починали прийом о 8 ранку. А на консіліум вони збиралися, вже були передягнуті в формі в 7.20. В 7.20 вони вже зайшли на консіліум. Тобто, ну вже всі вони були в лікарні. Ну, бо лікарня зачиняється тут, скоро 9, взагалі лікаря немає. Просто його немає. І мій знайомий каже, ну це нормально. Я кажу, в смислі це нормально? Ну каже, це нормально. Це я вам зараз показую платне відділення, тому що там, де державне, там дуже багато людей. Ось ми чекаємо чергу в шостий кабінет, коли там шостий, сьомий, ну не шостий, не сьомий лікаря нема. І зараз я вам ще покажу, що тут є. Це рецепшн для платників, я не знаю, можливо, і для державних. І зараз ми плавненько переводимо камеру, да? ну, такий пам'ятник, не знаю, що це означає, і церква. Так, уявляєте, як добре, це просто настільки геніально зроблено, в плані того, що, можливо, вони зробили під час пандемії, коли церкви були зачинені, бачите, от такі, самі знаєте, два метри писали, коли пандемія була. А можливо, що вона була тут з самого початку. Я так розумію, що тут і літургія проводиться. Це дуже добре перед операцією прийти на літургію, причаститися, це взагалі. Я не знаю, можливо, в Сербії у всіх лікарнях так. Просто це перша лікарня, яку я бачу. Ну, в Чорногорії, може, теж є в лікарнях. Я ж то не лежала в лікарні, я була в поліклініці. Це святий Йован Шанхайський. Знаєте, там ну, Пресвята Богородиця і Свята Петка. А біля Ісуса Христа ікона святого Василя Островського. А там зараз гляну. Іван Притече біля Пресвятої Богородиці Нектаріус, святий Нектаріус. А ще можна почитати духовну літературу. Журнали лежать. 90 динарів коштує. Ну, певно, 90 центів, я так думаю. Права реч. Перше. Без 20-10. І прийшов лікар. Ви уявляєте? Так, медсестра знімає надпис, який був лікар. То, то, то це може взагалі стоматолог зайшов просто у гості, знаєте, до сестри. А ми вже зраділи, що вже наш лікар прийшов. Ой, коротше, це якась комедія. Є четвертий, п'ятий кабінет, там теж нікого нема. Шостий, сьомий, теж нікого нема. Ми в сьомий, в шостий. Вже, куди візьмуть? Ми зараз зайшли в окреме відділення, йде оплата. Тобто ми дали депозит і зараз нам віддадуть гроші. Ну, ті, що треба за прийом заплатити, а решту віддадуть. Короче, лікар мене подивився, нажав на коліно, знаєте, з боку такі точки, ну я вскрикнула, ясна справа, знаєте, він так нормально нажимає. Все, каже, кладемо гіпс на коліно. Я кажу, мужчина, в мене розірвані зв'язки, розумієте, в мене там гематома. Мені треба операція. Ні, ні, не треба операція, треба чекати, чекати, поки гематома йде. Я кажу, ну ви розумієте, що вони так не зійдуться нормально. Ні, давайте кладемо на коліно гіпс. Я кажу, ви мені нажміть на друге коліно, мене так само болить там. Я кажу, стара жінка, мені нам болить все. Ні, там щось відбувається, я не знаю, що. Зараз ми приїхали до військового госпіталю, тому що кожен день приймають військових, і лише по середам 
не військових людей, забула це буде українською мовою, але ми вирішили сьогодні взяти епоймент, якщо це можна. Ми зараз виїхали з мілітарів госпіталя, там сказали, що крім п'ятниці, ну, на пану суботи неділі приймають кожен день після двох годин людей, які ну, на платне обслуговування. Зранку вони в госпіталі, я так зрозуміло, працюють, а після обіду можна приїхати на консультацію. Такі тут автобуси їздять червоні, в Чорногорі сині, тут червоні. Я так зрозуміла, базар іде. Їхали вниз, тепер вверх. Тепер знову вниз. Нічого собі тут містечко. Їхали вниз, тепер знову наверх піднімаємося. Ну, не герцог нові, я просто там не була, не можу порівняти, але таку собі. Треба топати нормально. Юля, ну що там топати? Це ж не 90 градусів вверх. Та все рівно важко. Верх-низ, верх-низ. Сербія. Прикольний паркан, так? І знову вниз поїхали. Це якийсь прикол. Ми взагалі їдемо на вершу, ви зрозуміли. Ну, кінечна точка я маю на увазі. Маленький кіоск. Це я зараз перший раз побачила зі всієї дороги. Кралєво, Чача, Краковіса. Бачите, пише і на латиниці, і на крилиці. А ми зараз в вокзал проїжджаємо. Ми тут були сьогодні зранку. Ви скажете, Юля, де вокзал? Ти що? А знизу? Так, да, знизу вокзал. Нікому не заважає. Декілька колі. Я чомусь вам не, не зняла вокзал. Ну, я думаю, назад буду їхати з ними. На широкі вулиці. Хоча, я думала, Белгород буде якийсь ну, більш ширший вулиці. Можливо, ми просто не в центрі. Якийсь дивлюсь міні-парк такий для діток. А тут, тут таким чином стоять машини, всі під деревами сховалися. І великі дерева. Це класно. Мій знайомий купив бюрек з сиром, просто супер, він ще гарячий. Я думаю, тільки спічки взяли. І з грибами теж непогано, але порівняно з сиром все-таки сир смачніший. Саме тісто дуже смачне. І взяв йогурт пекарський. Ось такі тут йогурти в них. Подарував мені чашку, він був недавно в Лондоні. Спитав, що мені купити на згадку. Кажу, чашку. У мене немає великої чашки. Така, такий подарунок. І ще магнітик мені привіз. Ладен. Is the capital of Great Britain. Я думаю, що це всі знають. Навіть якщо взагалі не знають англійську, то це точно. Так що я, я думаю, що це Айран. Знаєте? Оп. Ви знаєте, останній поверх і так добре, такий прохолодний вітерець. Я думаю, буде спека. Ні, все-таки на вулиці спекотніше. Тут не так. Хоча в одній лікарні нам сказали, що треба накладати гіпс на коліно. Я на нього дивлюсь таке, ну так, він нажав мені на коліно. Я кажу, ви нажміть мені на друге коліно, мене там само заболить. Я нажимаю, так само болить. Я кажу, ви розумієте, так само болить. То чого тобі так больно? Я говорю, того, що мені 47 років, я бабця стара, розумієте? Мені де не нажміть, в любій точці, отак, як ви нажимаєте з такою силою, можна і на голову накладати гіпс. І це, напевно, буде краще навіть, бо я вчора стукнула два рази головою. Я кажу, можна їм тому витягнути? Не потрібно чекати. За три місяці воно каже, вийде, знаєте, тако, мишці заростуть. Я кажу, вон... я кажу, добре, дякую. Ну, коротше, зрозуміли. Гіпсуємо коліно. Я кажу, дякую, я не буду гіпсувати коліно. І потім, я кажу, слухай, давай ну, заїдемо в цей мілітарі госпіталь. Він, ні, то ж вони тільки всереду. Я кажу, слухай, я вже поняла, як він зайняв чергу сюди. Що він не зайняв чергу. Кажу, то що робила неділя? Я кажу, така, я в принципі так і казала, що неділю ніхто не займає чергу. Ми заїжджаємо, да, так і кажуть, що в дві години можна кожен день приходити тим, хто платно хоче до лікаря, крім п'ятниці. Тому ми зараз їхали на обід, на перекус і потім поїдемо. Я чесно вам скажу, я подумала, що якщо йогурт, він буде солодкий. Ні, він не солодкий. Це просто кефір, люди милі. Це просто це не йогурт, це кефір. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім бажаю миру душі, любові, благодаті, мудрості. І перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.